এটা আমি মনে করি আসলে সে একসময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিল এটা তাদের ব্যর্থতা কারণ তাদের যদি ব্যর্থতা না হইতো তাহলে আজকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ওনারাই তো বলেছেন এক সময় যে ওনারা আসলে করোনার চাইতে শক্তিশালী ছিল আর কি আসলে আমি মনে করি আজাহারি সাহেব একজন ভালো মানুষ ওনাকে এটা বলা ওনার ওনার মতো একজন সিনিয়র পার্সন অ্যালার্ট পার্সন লোকের একদমই উচিত হয় নাই আল্লাহ না করুক উনি মারা গেছে আমি মনে করি যে মারা যাওয়ার পরে তো আর কোনো কিছুই নাই উনি আল্লাহ ওনাকে জান্নাতবাসী করুক এটা আমার কাম্য তা কিন্তু একজন সিনিয়র লোক অ্যালার্ট পার্সন হয়ে আসলে এটা বলা আমি মনে করি ঠিক না মিজানুর রহমান আজারি সাহেবের মতো একজন ভালো বক্তা এবং ইসলামিক চিন্তাবিদ যারা এত সুন্দর করে আমাদের কাছে ইসলামরা তুলে ধরতেছেন যিনি মনে হয় যে ওনার মতো ওনাকে নিয়ে তুলনা করতে গেলে ওই লেভেলের শিক্ষাগত যোগ্যতা হয়তো অনেকের নাই যেটা নাই তাকে নিয়ে এরকমভাবে বলা উচিত হয় না ওনাকে আমার পার্সোনালি আমার ইয়ে থাকবে অনুরোধ থাকবে যাতে অতি সহজেই অতি তাড়াতাড়ি অতি শীঘ্রই যাতে মিজানুর রহমান আবার বাংলাদেশে আসে সবার মাঝে আগের মতো করে তার বক্তব্য পেশ করে এই কামনাই থাকবে আর যেহেতু আমাদের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মারা গেছেন তো আল্লাহ যেন তাকে জান্নাত নসিফ করুন উনি ওনার ওনার বক্তব্যতে জানি না কোন ধরনের আজারি মাজারি বলছে উনি হয়তো একজন মাজার মাজার পূজারি এরকম একটা এরকম মাইন্ডেড ছিলেন পিছনে সংসদ ঠিক আছে এখানে অনেক মন্ত্রীরা ভিতরে কথা বলে অনেক এমপিরা কথা বলে আপনি কিন্তু সংসদে দাঁড়িয়ে আছেন সারা দেশের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আপনার কি বলার আছে এখন দেশের এই আসলে এই মুহূর্তে দেশের যে অবস্থা আমি মনে করি যে আসলে কি বলবো সবাই তো সব কিছুই বুঝতে পারতেছেন আপনারা দেশের এই পরিস্থিতিতে ওনারা কিন্তু এক সময় বলেছিল যে ওনারা করোনার চাইতেও শক্তিশালী আমাদের ওবায়দুল কাকা আর কি উনি বলেছিল তা আমরা মনে করেছিলাম আসলে ওনাদের কথা ইয়ে আর কি তা যেহেতু এখন ওনারা এই যে পরিস্থিতি আমার স্বাস্থ্যমন্ত্রী মারা গেল ধর্মমন্ত্রী মারা গেল যে কারণটায় মারা গেল ওনারা যদি এতটাই শক্তিশালী হইত বা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক কিছুই করা ওনাদের ইয়া ছিল কিন্তু ওনারা পারে নাই আমি আর এর চাইতে বেশি কিছু বলতে পারবো না আপনি কি বলতে চান ওনারা ব্যর্থ হয়েছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি ব্যর্থই না হইতো হবে তা হইলে তো এরকম হওয়ার কথা ছিল না ভাই আপনার নাম আমার নাম মোহাম্মদ জামাল হায়দার আপনি এখন অবস্থান করছেন কিন্তু জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে এই সংসদের ভিতরে অনেক এমপি অনেক মন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রীও তারা কথা বলে থাকেন তো এই সংসদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন আমি জানতে চাই একজন সাধারণ মানুষ যেহেতু আপনি তো আপনার কাছে জানতে চাই এই যে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী তিনি মৃত্যুবরণ করেছে আমাদের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিম শেখ তিনিও মৃত্যুবরণ করেছে তো তার মৃত্যুতে আসলে আপনার অনুভূতিটা কীরকম সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম উনি যে মৃত্যুবরণ করেছেন উনি একটা বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন আমার জানা মতে উনি স্পেশালাইজ বাংলাদেশ স্পেশালাইজ হাসপাতালে মারা গেছেন তো এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য উনি দীর্ঘদিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিলেন কিন্তু ওনারই মৃত্যু হলো একটা বেসরকারি হসপিটালে তার তার এই এই এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এটাই বুঝতে পারি যে আমাদের সরকারি হাসপাতালগুলো ওই লেভেলে না যেহেতু তিনি একটা বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন তো সেক্ষেত্রে আমাদের মতো সাধারণ যারা আমরা আসি যারা সাধারণত সাধারণ নিম্ন শ্রেণী বা মধ্য শ্রেণীর মধ্যে যারা আসি তারা তো হয়তো ওই ওই লেভেলে সুযোগ পাবো না প্রাইভেট হসপিটালে চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ পাবো না এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বা আমাদের স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য বিভাগের যতটুক দরকার ছিল বাংলাদেশের মানুষের জন্য সেটা হয়তো ওই আস্থাটা তারা অর্জন করতে পারেনি ওই লেভেলের সেবাটা দিতে এখনও আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ব্যর্থ আমাদের কথা বলতে হবে খুব ভেবে চিনতে কারণ একটি হচ্ছে কথা আর একটি হচ্ছে আত্মা এই আত্মা মরে যাওয়ার পরে চলে যায় কিন্তু কথা এমন একটা জিনিস এমন একটা বিষয় যেই কথা আপনি মরে যাওয়ার পরে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর থেকে যেতে পারে একটি কথার মূল্য অনেক বেশি তাই কথা বলুন খুব ভেবে চিনতে এবং খুব সাবলীল এবং অনেক মাধুর্য মণ্ডিতভাবে প্রিয় দর্শক ভালো থাকুন শুভেচ্ছা নিরন্তর